，年夜饭的餐桌上面清蒸鱼必不可少。想要鱼肉鲜嫩好吃无异味，用盐和料酒腌制就错了。大家好，我是大叔阿斗，今天给大家分享一道清蒸桂鱼的做法，用最传统的方法腌制，并给您揭秘酒店级蒸鱼制的做法。鱼肉原汁原味，鲜嫩无比。准备一条现宰现杀新鲜的桂鱼，先把它洗一下，洗去表面的血污，还要把桂鱼的腹腔清洗干净。它的鱼鳍非常锋利，清洗的时候一定要注意不要被扎到。桂鱼的表面粘液很多，直接洗的话很难洗掉。把它放在案板上，我们直刀把桂鱼表面的粘液给刮下来，也顺便刮去一些没有去掉的鱼鳞。这些粘液也特别腥，刮干净后，我们再用流动的温水把桂鱼的表面和鱼鳍仔细的清洗干净，这样它的腥味就减少一半了。清洗干净后，再放在案板上就可以改刀了。它的表皮特别干净，摸起来没有一丝华丽的感觉，因为我买的桂鱼比较小，所以改刀特别简单，只需要在靠近背鳍的位置，顺着它的走向，在鱼的背部横着来一刀。这个地方是桂鱼肉最厚的地方，再把它翻过来，另外一边也同样来上一刀，切成这样就可以了。这样处理后可以方便它更容易蒸熟。先把它放这个盘中备用。下一步我们开始腌鱼，准备几根清洗干净的小葱，把根部切掉后，改刀切成小段，全部切好后，把葱绿和葱白分开，把葱绿的部分放入碗中备用。再切一点生姜丝，切好后和大葱放在一起，朝碗中加入小半碗清水。用手把葱姜抓捏一下，尽量挤出里面的汁水。抓好之后，把它们连同汁水倒入装桂鱼的盘中，刚好淹没鱼的一半。再把葱姜塞进肚子里面，就这样放在一盘腌制至少二十分钟。五分钟后，我们把它翻过来腌另外一边。中途记得给鱼多翻几次面，这样腌制的效果会更好。等待腌制的时间，我们准备一下其他辅料。首先切一点五彩丝，准备一小截大葱，把它竖起来，从中间对半切开，再把葱心取出来。葱白我们只用最外面两层。再把它切成细细的丝，尽量把丝切得细一点，切得越细越好看。全部切完之后，把它抓散。再准备一些新鲜的大葱叶子，还是把它竖着，从中间一分为二。再把叶子反过来，用刀刮去背后的白色物质。这些白色的物质像胶一样，特别的粘，尽量把它们刮干净。刮干净后，再切成细丝，还没有泡水，它自己就卷起来了。准备一个清洗干净的红椒，先把它的蒂给去掉。去蒂后，再把它对半切开，掏一半比较平整的红椒，把两头不规则的地方切掉一点，再平刀片去背后的筋络和厚肉，然后直刀刮一下，把它们刮平。刮平后，再改刀切成细丝。准备一点清洗干净的香菜，把根部切平，再切成小段。我买的香菜比较细，就不用改刀了。最后我们切一点生姜丝，全部五彩丝准备完毕，再把它们泡一下。准备一盘干净的水，把五彩丝倒进去泡一下，用筷子把它们按进水里面泡个五分钟，该卷起来的都卷起来了，再把它们捞出来备用。待会铺在鱼身上。接着我们准备酒店级别的蒸鱼汁的配料：生姜丝十五克，小葱白十五克，水发香菇丝二十克，香菜十克，大葱白二十克，胡萝卜丝二十克，洋葱丝二十克，干虾皮三克，甘草一克。做完这些事情，我们的桂鱼也腌好了。在另外一个盘子中摆上葱心和姜片，把它们均匀的铺开。再把桂鱼洗一下，铺在姜片和葱心上面。我们要把鱼摆放整齐，要放在正中间。下一步就可以蒸鱼了。准备一口蒸锅，起锅烧水，差不多水开后，先调成小火，再把蒸鱼的盘子放进去。我这个蒸鱼的盘子太大了，刚好只能卡在边缘，然后盖上盖子，开最大火，锅中的水就立刻沸腾了。上气后，保持大火，不开盖，逐气蒸八分钟左右的时间。具体时间还是要看鱼的大小。时间到就立刻关火，再焖几分钟。一边蒸鱼，我们一边另起一锅，开始制作蒸鱼汁。朝锅中加入两百克清水，把熬鱼汁所有的配料全部倒进去，开大火煮沸。水开后，盖上盖子，用小火熬十分钟，把它们的香味熬进水里面。时间到，打开盖子，用漏勺捞出残渣，加入一大勺的蒸鱼豉油，大约五十克。再加入点蚝油，大约二十克；再加入点胡椒粉，加入点白糖，一边加热一边用勺子把它们搅拌均匀，煮沸后就立刻关火。下一步，我们打开盖子，把蒸鱼拿出来，蒸出的水特别腥，一定要倒掉不要。再把五彩丝铺在鱼的身上，顺便把两头的姜片和大葱夹掉。
，起锅烧油，烧到两百度，再把热油均匀的浇在五彩丝上面，激发出它们的香味，寓意五福临门，多姿多彩。再从盘子的四个角空白的地方浇上蒸鱼汁。这里给您特别提醒一下，蒸鱼汁不能直接淋在鱼身上，鱼肉才能保证在吃的过程中一直很鲜嫩，也不会太咸。好了，一份鲜嫩好吃的清蒸桂鱼就完成了。我是大厨阿斗，祝您和家人阖家安康，万事如意，富贵有余。